pale mm -hmm. na pesa ambazo ni funding ya huu mkorosho pesa nazo zije ili kuendeleza hicho kilimo cha mkorosho asante um, kwa sasa mkulima wa korosho anapata usaidizi gani kutoka kwa serikali kwa sasa mkorosho kwa hana hana anachopata hakuna kitu waja, waja tumsikize tafadhali eh. hakuna chochote mkulima wa mkorosho anapata kutoka kwa serikali hakuna kabisa <coughs> na wale wakulima wale wakulima wa mkorosho kwa sasa wana wana wanamuuzia nani e, kuna mununuzi ambaye anajulikana ama ni brokers tu na wale wale wakulima wachache ambao wamebaki ya mkorosho wanauzia madalali brokers mm -hmm. wakishawauzia wale brokers zinakuja zinapita pale zinaenda bara manake huko hakuna mtambo wa korosho na bei bei ina kuna bei ambayo imekubali imekubaliwa ama ni kila mtu tu kufanya pata potea hii iko kwa pata potea iko kwa pata potea ambayo inatuumiza sana manake yule broker hakuzi mkorosho lakini yeye ndiye anakuja pale na bei badala ya yule yule ambaye anakuza awe ana bei hana bei yule broker ndiye anakuja na bei kwa sababu usipomuuzia yeye unabaki nazo huna kwa kuzipeleka haya ningependa ujue hivi somebody should manage the mic it is Eh, ningependa ujue hivi eh, bwana Katana yes tumesema lazima kuwe na sheria inaitwa guaranteed minimum return sawa so, mkulima ajue korosho akizalisha kilo moja atauza bei fulani kama yes. hajaenda hata shambani yes. aambiwe na serikali serikali itatengeneza soko na soko itakuwa shilingi fulani yes ndio sawa yako just uh, roughly ungependa korosho iuzwe bei gani kilo moja ningelipenda korosho kilo moja iwe ni shilingi mia kwa sasa kwa sasa mnapata shilingi ngapi inaenda kwa kadri ya 45 hamsini sasa hiyo si kitu chochote unataka mia mia uh -huh. kwa sababu kule okay. kwa sababu kule mpeketoni eh, mpeketoni lamu wanauza mia kama kule mpeketoni inauzwa mia kwa nini hapa hiyo 45 so lazima kuwe na guaranteed minimum return yes yenye itasimamiwa na serikali yes na mkulima ajue atapata mia moja kwa kilo. Yes. Bas. Nashukuru sana bwana Katana kwa mapendekezo yako. Tumeyanakili na tutaishughulikia. Asante sana bwana Rais. Thank you. Niombi langu kwamba tarehe tisa utapishwa na hiyo wiki nakadiria kwamba tutapata haya yote. <laughs> Aya kidogo kidogo eh wacha mheshimiwa kingi yako na na maswali kidogo Asante mzee Katana uh, na fikiri yale yote mzee Katana amezungumza si mageni kwa kila mtu ambaye yuko hapa katika jukwaa hili Kuna wazee ambao wakaanza kusimulia swala la mkorosho hata machozi huwatoka yale ambao walifanywa kabisa wa kuna wazee ambao kadri tuko, tuko katika ukumbi huu bado wanadai kabisa bado wanadai yeah. hawajalipwa ule mkorosho mtambo uli collapse na ulienda na mada na madeni ya wakulima wengi sana wa mkorosho kabisa hata baba ni mmoja hapo la kwanza kadri mheshimiwa Ruto utakapochukua hatamu ya uongozi we know you want to take it forward but as we go forward hili ukoro umefanywa wakulima mkorosho kilifi we need justice haki lazima itendeke yes. 
kadri tunavyowekeza na kwenda mbele maana katika ile agreement ambayo tulisaini baina wewe na sisi ni kwamba ukiwa rais utaweka funding ya kutosha kwa mnazi mkorosho na beksa but that is going forward but backwards hawa wazee wetu lazima machozi ambao wanamwaga yafutwe na kufutika lazima haki ifanyike mimi na mheshimiwa Salim Mvuri hapa kakangu uh, gavana wa kilifu wa, wa kwale tuliona ile hali vile ilivyo maana ke uh, mkorosho wa kilifi ndio ule ile mkorosho wa kwale na tulizungumza tukona kwamba kwa sababu hakuna usaidizi kutoka kwa serikali kuu tulienda mbio na tukapata wahisani the vigad countries na walikuja na kampuni moja inaitwa Ten Senses ambao walikuja na miche ambayo ina uh, inakuwa ndani ya miaka mitatu na hapa hapa kibarani tulianza ile nursery na hiyo ndio mzee anasema kwamba tunawasaidia kuwapatia ukulima wa mkorosho but that is at a small scale we need proper funding mm. so that turejeshe hadhi ya mkorosho kama vile ilivyokuwa miaka ya tisaini uh, hapa kilifi mkorosho ndio ulikuwa utu wa mgongo wa uchumi wa kilifi lakini kadri miaka ilivyopita uh, funding if, ikafifia mkorosho kakufa ndo haya masaibu mzee anazungumza uh, hivi karibuni kuna kiwanda japo kidogo cha kutengeneza uh, uh, kusaga korosho kitafunguliwa hapa hapa kibarani but we want a bigger uh, kind of industry ambao mbali na kushughulia maligafi ya mkorosho vijana wetu wanaweza kupata ajira kwa wingi pale pale kwa hivyo hayo ni mapendekezo mazuri kutoka mzee Katana nataka nikupongeze sana mzee Katana kwa mapendekezo asante Asante sana mzee Katana vile umesikia tulishawahi kuweka tuli tayari tuko na agreement ya funding ya korosho nazi pamoja na Pixar. Hiyo tayari tushaweka sahihi so. na hiyo funding unazungumzia iko katika eh, agreement ambayo tuko nayo ambayo tutaanza implementation tarehe kumi mwezi wa nane. Asante sana Mungu akubariki. Uh, asante sana naibu wa rais. Mimi nataka nichukue nafasi hii nimpongeze sana mzee Katana. Uh, tumezungumzia jambo ambalo kama tunavyosema kila wakati sisi wana kilifi hasa. Hakuna mwanasiasa ama hakuna kiongozi atakayesimama akakosa kulizungumzia swala la mkorosho. Na leo umelianzia juu. Lakini tukiwa tunazungumzia swala la mkorosho na ikiwa niliangaliwe kwa kina lazima kwanza tujue mkorosho hata hicho kiwanda kitasimama wapi kwa sababu ardhi ndio hakuna kile kiwanda hivi sasa kimebaki katika vinywa tu lakini ardhi haipo ekari tatu na hamsini haipo kwa hivyo kama tunazungumza mzee Katana natumwambia rais ni kwamba lazima kwanza tupate sehemu ambayo itakuwa na ardhi na hii kilifi iko na ardhi ya kutosha so tukizungumzia kiwanda cha korosho we need a whole industry a whole industry ambayo land ni moja wapo nasema ukweli mzee Katana ni sawa kwa sababu hapa kibarani ardhi yote imeenda sasa ni kweli kwa hivyo lazima tushirikiane na naibu wa rais serikali ya county na serikali ya kitaifa tuhakikishe kwanza tunapata ardhi ya kutosha asante sana asante. Na wako. Na, nataka ni react kidogo nataka ni react kidogo kwa eh mheshimiwa Aisha ni kwamba ile ardhi ya mia, tatu na hamsini yale mambo yalienda bunge mupaka ikapitishwa kwamba ile ardhi irudi kwa cooperative kwa hivyo sasa kwa hivyo sasa na kuelewa kabisa eh, lakini sasa ile ardhi bunge kule likapitisha kwamba ile ardhi irudishwe kwa cooperative na ule mtambo urudishwe kwa cooperative akawa wakati huo ni Amos wako aweke kidole tu hivi irudi na yeye kwa sababu ya wale wakubwa na the power that be by then akashindwa kuweka kidole kurivert ile ile sale 
Sawa. Unaona hata saika hii kuna hiyo shida. Tutafanya hivi mzee Katana eh? Tutafanya moja kati ya haya mawili. Ile ardhi tutaifuatilia naambiwa ya kwamba kuna maskota wengi wameketi kule. Kama kutakuwa na matatizo hiyo ardhi tutawagawanyia wale maskota ikuwe ya, yao. Alafu tutachukua pesa ya serikali tununue ekari ingine tano Na badala ya ile mashini mzee tuwanunulie mashini mpya ya kisasa. Na iwe ni ushirikiano kati ya serikali ya county na serikali ya kitaifa. Sawa sawa mzee Katana. Asante sana. Haya tuendelee. Asante. Eh Italy Mwaki Kahika Alafu atafuatwa na mkulima wa nazi Naima Mangi. Thank you. The Deputy President, all protocols observed. Uh, my name is Mwehaki Kahiga, mimi ni mkaazi wa kilifi. Nimekua kilifi miaka 20 na mitano sasa. Nilikuja kilifi nikiwa msichana mdogo, na nimeishi hapa kwa industry ya utali. Now, the, the industry ya utali, it is not just about the big hotels that you see. We have big hotels like Narani Club, the place I manage called Mandarini, to call a silver pub. CEO, sector ya tourism CEO, mahoteli makubwa peke yake. Inaanza na mvuvi, inaanza na mama anakuza mboga shambani, inaanza na wale vijana ambao wanapeleka boats hapa, Inaanza na wale wafanyikazi wadogo wanatuza bidhaa za utalii mtaani. Shida iliyoko katika sekta ya utalii ni kwamba the cost of doing business ile cost ya kufanya biashara ya utalii iko juu sana. Mwananchi mdogo ambaye ako na duka lake la kuuza vitu za kusustain utalii hawezani na kufanya ile biashara. License ni mingi, um, rent iko juu, maisha ya mtu ambaye anafanya kazi katika sekta ya utalii iko na ugumu wa hali ya juu. Tukiangalilia mahoteli hizi kubwa kubwa kidogo, tuko na license kadhaa lazima tulipe. Uko na tourism license, uko na tourism levy, uko na warma, uko na county government licenses uko na health department inataka ukuwe na license ukiangalia kama sisi ambao tuko kwa creek KFS ambao ni Kenya Forestry wako na license nikiongea kutoka kwa experience sisi mahali penye mimi niko license zetu peke yake zinafika milioni tatu kwa mwaka tunapenda kufanya biashara lakini utaifanya vipi kama license zenyewe ni hizo Tulipe land rights kwa county government na kisha twende tulipe leseni kwa KFS. Maisha inakuwa ngumu. Sasa angalia katika hii sekta tuko na wafanyikazi. Ukitaka kujua maisha ni ngumu kwa hii sekta. Mwananchi wa chini wengi ambao wanafanya kwa sekta ya utalii mshahara yetu ni ile minimum wage. Bona deputy uh, president how are our people going to survive with a minimum wage na cost ya maisha ni hii unga pale kwa supermarket hainunuliki tukienda kwa ma hospitali zetu hatuwezi kulipa hospitali NHIF mzuri kabisa lakini ina favor civil servant Mbona wale ambao tunafanya kwa hospitality industry tusikuwa covered the same way. Na ukiangalia this sector yenye tuko. Ukiangalia kwa statistics the hii country ni sekta gani ambayo iko na level ya juu ya kuajiri watu. Hospitality industry. 
lakini kama government haitaangalia maslahi ya sisi ambao tunafanya kazi pale nani atatuangalia tupunguzieni cost ya kufanya hii biashara tupunguzieni cost ya maisha mafuta ya kupika hainunuliki sasa mama ambaye anapika mandazi na mahamri na viazi mtaani atafanya biashara namna gani tunaweza ongea tunaweza ongea kuhusu mahoteli kubwa kubwa lakini mahoteli kubwa kubwa sisi hatuwezi survive bila fisherman sasa niambie fisherman ambaye anaenda baharini kila siku lakini yeye mwenyewe akitoka baharini anauza ile samaki yake ili samaki ile samaki akiuza yeye arudi kwa kibanda kanunue kumbu kwa sababu hiyo ndiye anaweza ku afford what kind of life are our people living tafadhali tuangalilieni sekta ya utalii iko na machungu na machozi mengi fanyeni utafiti mniambie katika hii Kilifi County kwa sababu utali mingi iko hapa Kilifi County ni watu wangapi ambao mnajua saa hii wako na miaka sabini ama themanini wanaweza kujilisha na walitoka kwa hospitality industry miaka hamsini ama sitini nipatieni mmoja hakuna how is that even acceptable in this day and age kwa county ambayo the most beautiful Deputy President, the most beautiful county in this country is Kilifi. Zunguka tu hapa na chopa angalia urembo wa nchi ya Kilifi. Nairobi haiwezi tupata. Kisumu haitupati. Lakini bona bado tuko chini. Tuko chini kwa sababu one sisi wenyewe tulioko hapa tumekataa na tumekubalia wale ambao wako kwa power na siasa kutukalia na kutulalia hatufikirii wenyewe kisha la wama yote tupeleka kwa government sasa mimi nauliza government itupatie empowerment government itupatie education government itupunguzie hiyo cost ya kufanya biashara government itupunguzie cost ya maisha na gharama ya maisha na la mwisho Government ifikirie mwananchi ambaye anafanya hospitality industry one of the highest employing industry in this country tupewe the same cover ya NHIF kama civil servants tafadhali asante ni sana ni yako um umetuambia kuhusu leseni mnazolipia leseni nyingi ni za national government na, na county government sivyo yes so ungependa hizi leseni tuzipunguze ndio namba ama cost if we can kama inaweza kukua consolidated into one license into one maybe one or two licenses because mm -hmm. tukisema ikuwe moja inaweza kuwa ugumu nikiangalia katika hali ya kiuchumi lakini tusiwe tunalipa tourism levy Mombasa unapata leseni Mombasa na tourism license inatoka Malindi uko na ofisi mbili lazima ufuate haya kisha nilipe county government na nilipe national government so kati ya hiyo pia kuna taxation juu yake ambayo hii taxation inakuja kuanzia VAT kuelekea mpaka tulipie obviously zile um, lesson uh, uh, levy the taxes that are all involved in the tourism sector so unapata by the time mwenye biashara ya hospitality anamaliza kufanya hesabu zake hana mapeni ya kuongeza hata mfanyikazi wake mshahara na ndiyo sababu unapata despite the fact that tuko na investors ambao wako hapa na kuna investments mingi ambao ni kubwa kubwa ukitali ile cost tunahitaji tujue nikienda kwa county government ya Kilifi nitapata leseni ambayo itaniwezesha mimi kama mfadhili niwe ninaweza kuja na kuanza kufanya investment yangu nikiwa kwa ofisi moja ama mbili kwa sahii ni kubwa sana so maybe what we can do kwa wale ambao wanatafuta 
kuwa governor wa Kilifi. Pengine mnaweza kufikiria vile county government yenyewe inaweza kutoa leseni moja wachukue pesa kutoka um, yule mwegezaji alafu county government yenyewe iende ishughulike na kulipia nema na kulipa wale wengine wote ndio mfanyabiashara aziangaike kwenda ofisi hii na ile na ingine na ingine maybe the people who are running for the county government kina Aisha na George hapa mufikirie vile mnaweza kuconsolidate all the licenses so that you make it easier for people like Mwihaki here and all the other investors to invest in Kilifi County knowing very well that the cost or the the ease of doing business in Kilifi will be better so that uh, these business people are not running to 10 15 offices looking for licenses would you recommend that Mwihaki it would be a favorable uh, possibility very good na na bona deputy president cost ya maji kilifi ya kurani biashara is too high like now i can i can tell you that we cannot afford water he kilifi yetu maji iko sikatai lakini haitufiki like if you check in kilifi county all the big investments maji yao wanafanya desalination wenyewe sasa angalia silver pa mko na desalination mandarini tuko na desalination um e development iko vipingo center mwa jenga uh, desalination yao maji ku produce maji hata ya kurani biashara the cost of electricity inaenda juu sana hauwezani hata ukipenda so maisha inakuwa ngumu tupatieni maji kwa bei ambayo tunaweza ku afford na kama sisi wenye tuko na mahoteli hatuwezani na maji mwananchi anakunywa nini na nyinyi watu wa kilifi wanajua maji iko hapa mtaani ukizunguka lakini ukianza kuelekea barabara za kutoka nje hakuna maji asante tafadhali so tulikuwa na mradi mkubwa ambao tulitoa maji pale Baricho na mimi hata mwenyewe nilikuja kufungua kulikuwa na tank kubwa sana hapa Kilifi i am surprised that uh, there isn't enough water that is something that uh, we will consider because water is a is a is a commodity that is necessary not just for business lakini pia kwa wananchi waweze kupata maji ya kunywa otherwise uh, wacha pia nikukumbusha ya kwamba NHIF tumesema nafasi ya NHIF wakati huu tutahakikisha ya kwamba sio wafanyikazi wa hoteli kila mkenya atapata nafasi ya kusajiliwa kwa NHIF na tumekubaliana kwa sababu umeongelea juu ya NHIF tumekubaliana ya kwamba wale wote ambao wanalipa shilingi tano kila mwezi na mapato yao iko chini tutawapunguzia sasa kutoka tano ije mbili ama tatu na pia tumekubaliana ya kwamba wale wananchi ya wana uwezo kabisa wa kulipa serikali ya Kenya itawalipia so uh, we have taken your recommendations into account and it is good you have raised that matter of NHIF asante sana mwehaki asante sana thank you for giving me an audience mukulima wa wanazi yes baada ya mkulima wa nazi taenda pata blue economy captain shallow Asante ni sana. Habari ya kushinda wanakilifi. Nashukuru sana kwa nafasi hii ya kuweza kuongelea kuhusu mnazi. Kwa majina naitwa Najma Jumwa Mangi. Mimi ni mtoto wa Kilifi. Nimelelewa hapa, nimezaliwa hapa, nimetoka upande wa Tezo na ni mtoto wa kutoka Kilifi North. Na leo hii nataka nizungumze sana kuhusu huu mnazi. Nafikiri sote hapa tufahamu. Huu ni mti ambao unaweza kusema ni trademark yetu. Maana hata mtu akifika hapa pwani asipoona mnazi hata ajiona yuko pwani huo ndio kweli. Kwa hivyo jambo la kwanza ningeomba Bwana Deputy President wacha ni kuhueleze kidogo na kufafanulie kuhusu huu mnazi. Mnazi ni mti ambao una maana sana. 
ndani ya nyumba zetu ama tuseme vijiji vyetu na miji yetu huwezi kosa mti wote hapa hatumii mnazi maana mti ule ndani yake uko na matumizi mengi ukiangusha na zile moja weza kupika chai asubuhi kwa wale wasifahamu lile tulila mwisho lile lile la bottle ita tulila jepesi lile huwa ni chai ukiweka majani jambo la pili na zile ile ukiweka kwa chakula ni vitamu ambao hata haya maoteli yetu na tourism utapata the good curries zinatoka kutoka kwa nazi na jambo la tatu hiyo hiyo nazi bado ukifuvuki ile kinatoa ornaments ambazo sisi ni mapambo kwetu hata hao wazungu wetu wakija hapa kwa upande wa utalii huwa wanayapendelea yale mapambo jambo la nne ukiangalia pia hiyo hiyo nazi hiyo moja kifuvuki ile kile kina, kina ile husk ambayo ile sio itaita marifu hiyo pia sisi kule chini huwa tutatumia kama moto kama una kuni zako wakati wa jua hii lile rifu la kusaidia tayari ni, ni fuel ama tuseme ni moto weza kupika na watoto wako wakala kwa hivyo mnazi huu bado uko na faida nyingi na haujatiliwa manani na kuna ule upande ambao najua sisi wengi tofahamu zaidi kwa matumizi yake upande wa, wa kileo kwa upande wa kileo uko na madafu madafu ambayo pia yanatumika sana kiupande wa kusaidia mambo ya magonjwa kidney na pia it's refreshing na kuna hicho kileo chenye cha mnazi ambao ni culture yetu na ni traditional yetu ambao sisi sote tunajivunia kuwa na mnazi na kila homestead bwana dp kwa sasa tuseme 70% zinategemea mnazi haswa kile kileo maana kusema la ule kweli 70% of our homestead tuseme kati ya tatu kila kijiji kitatu hutakosa mangwe na hiyo mangwe hapo ndani kuko na familia nyingi sana mangwe ngoja nikufafanulie mangwe ni tuseme ni kama viba vi vidogo vidogo ambao viko vijijini na kila kijiji hakikosi hiyo na tuko tuseme nimesema sabini hata naona ni kama thamanini ukiangalia hapo kuna yule anaitwa mgema mgema ni mtu anaye ana familia akishuka kuna huyo ambaye ni mchuuzi naye ana familia anamwangalia hapo hapo atautoa huo mnazi aupeleke pale kwenye hiyo mangwe hapo ndani ya hayo mangwe kuko na watu ambao nao wanauza ndio wauze nao wapate kwa hivyo ni it's an industry of its own ambayo haijaekewa maanani imewekwa kando na hatujaona kama inatufaidisha na ni jambo ambalo leza kutuandikisha tuandika kazi ni kulisisitiza na kulipanua ili watu wetu waweze kuenuka all we need ni kusaidika sasa niko na mapendekezo kidogo kuhusiana na hiyo industry yetu ya mnazi. Tungeomba kuwe na formation ya dedicated body agency ambayo ita deal na coconut industry. Pia national government iweze kutusupport na coconut industry ifanye sensitization ya kutosha kwa wananchi na benefits za huu mnazi ambao sasa ikituletea kama ni hayo madafu na huo mnazi kama kileo pia na kujenga na hizi fagio zetu na all the ornaments ziweze kuwa huko ndani. Kwa hivyo tungeomba sana kuwe na ile investment ya Coconut Industrial Park in Kilifi County. Hiyo ambayo ndio itakuwa inahusisha mambo yote ya mnazi hapo na kuwe na cooperative circles hapo ndani ambazo sasa zitakuwa zimeweka hawa wenyeji sisi sisi wenyewe ndio tuwe tumewekwa kipao mbele na national government iwe itatuweke itakuwa imechukulia jukumu directly pia hapo ikichukulia directly sisi isiwe isiwe privatized iwe itakuwa kwenye under government ndio iweze kutufaidisha asanteni kwa sababu shukrani sana najma umeongea vizuri kweli na nimepata mafunzo mangwe nimepata mafunzo ya kula mangwe <laughs> ah sawa kabisa so um, mnazi coconut ile seedlings nakumbuka tulikuwa tunafanya ushirika na watu wa research ili tuwe na miche ama seedlings ya mnazi ambayo inaweza kukomaa kwa muda mfupi ama majira mafupi 
what, uh, what, what is the discussion there? Are we tuna uko na maoni gani kuhusu ile minazi tuko nayo sasa na ile miche ambayo ni mpya ambayo inaweza kuzalisha minazi mingi kwa muda mfupi ama ya kwa majina mafupi Asante sana bwana DP um, hiyo miche ni muhimu kwa sababu mnazi huwa sasa huwa kitambo ambao tuko nao ni ile mirefu na inachukua muda wa miaka saba mpaka nane uweze kuzaa na uweze kutufaidisha lakini hii ambayo sasa ni grafted ambayo sana sana nafikiri in Malaysia and Thailand e, inatumika na inaweza chukua miaka mitatu tu miaka mitano kwa hivyo ingekuwa muhimu sana tungepata hizo seedlings na zikasambazwa ili tuanze kuzipanda na tuweze kuendeleza we had a program tulikuwa na program ambayo tuli tuliweka pesa ya zarekali kuzizalisha nakumbuka nikija mwenyewe hapa Tana River uh, we had a big uh, program there wewe kwa maoni yako hii miche imefikia wakulima kiasi gani 1% 2% 3% 10% ama ama kiasi gani kwa ule ukweli wakulima wakulima wako tayari kuzichukua hizi miche na waweze kuzipanda katika mashamba yao Asante. Na ningependa kusema ni kama tuseme around to 1 to 5% ya hiyo miche wewe ilifikia huku chini uh, kwa ground. Maybe ilikuwa ni kidogo na pia ile sensitization na ule ufahamu wa kuwa hili hii ingesaidia na, kutus, na kutusaidia kuweza kupata mapato ya haraka haraka. Labda pia hiyo education ambayo ilikuwa tofauti upate huku chini hata kuipata. Kwa hivyo ni kidogo sana ambao walipata na pia ule ufahamu kuhusiana na hiyo miche pia haujafika huku chini. Kwa hivyo si wengi ambao wana ufahamu. Okay. Thank you very much Najma. So Okay, nafikiri mjumbe wako hapa anataka kukusaidia kidogo. Najma, one uh, uh, kitu kimoja tu. Uh, mnazi umeathirika na ukame sana. Na kuna minazi mingi unachukua mnazi zaidi ya miaka kumi unazaa umeutegemea halafu season moja jua inapiga mnazi unakatika ile kilele inakuwa shamba yote haina minazi huyo mkulima anabakia hohe hahe manake hana nazi hata moja in other jurisdiction ngombe ikikufa kuna insurance yule mtu ngombe kama inakufa there's a take off ama kuna insurance yule mkulima analipwa kwa sababu ngombe yake imekufa lakini mkulima wa mnazi mnazi ukienda vile umeenda hakuna chochote kinafanyika na hiyo imefanyika hapa kilifi hii miaka miwili imepita mnazi imekatika wote but there's no insurance mimi nilipigania tupate insurance lakini nikapelekwa hivi na hivi na hivi na hivi wale wakina duale wakapewa insurance ya ngombe kikufa analipo lakini sisi tukanyimwa sasa wewe makamu wa rais tunataka utuambie pia katika hiyo chata tutakayo sign je minazi yetu ikiathiriwa na kiangazi utatupatia fidia ama utatuacha hivi Anafikiri Najwa umesikia vile mjumbe wako amesema beyond eh, mbali na kuzalisha mnazi mbali ya na kuwapatia miche umesema mwenyewe mnahitaji information iwafikie wakulima eh, ili waweze kutumia hiyo information information ni habari ama nini eh, wawe, wawe na elimu na awareness Ye, pale kujua ni nini wanatakikana wafanye ili mnazi ukue kwa e, muda mfupi na vile ya kulinda ile nazi ndio iweze kutoa mazao ya kutosha sivyo ndivyo so na vile vile mambo ya insurance hiyo ni mambo ambayo tumesema katika ile mpango yetu yote ya kilimo ya kusema guaranteed minimum return pale ndani kutakuwa na bima ya kuhakikisha kwamba isipopatikana ile guaranteed minimum return lazima mkulima alipwe kwa sababu ni e, shida ambayo amepata ambayo sio yake sio mapenzi yake so wewe mapendekezo yako ni kwamba zile miche ambazo ni fast growing yenye iko na ma, ya, mazao zaidi 
iwafikie wakulima wengi that is your recommendation yes isn't it najma ndio alafu vile vile um, na kuwe pia umesema na industrial park ndio kuna mahali ambapo tunaweza kutumia kilimo ya mnazi kuongeza dhamana na vile vile kupanua nafasi za ajira kwa vijana wa eh, Kilifi County e, naweza ku expound kidogo kiupande wa hiyo industrial park itasaidia sana kila mkulima wa mnazi kuleta E, kilimo chake pale mahali maana tuseme za kusanywa kwa moja kwa operative alafu nazi zote zitakuwa zanunuliwa kwa bei moja ambayo itakuwa ni standard kutoka kwenye shamba ili mkulima awe yopata faida na pia kwa upande wa mnazi hicho huo mnazi wenyewe maana yake nimeenda nimeona in west africa nigeria especially kuwa wanaupaka hata ule mnazi kwenye chupa vizuri na e, serikali ya kule imewasaidia wale wanaofanya hivyo na tuseme mtu yuko Nairobi kwa mfano ama Naivasha yatamani yu naye pia apate kileo kama kile kwa sababu ni kama tu any other wine ana inapakiwa vizuri na inaweza fika Naivasha na watu wanaweza kuendelea na inasaidia kila mmoja kwa hiyo hilo nilikuwa ni jambo la muhimu pia lingekuwa litasaidia sana kwa upande wa industrial park na the ornaments pia upande wa tourism halafu pia ombi langu kwa upande wa county government iweze kuweka huu mti wa umanani sana hata pia tuwe na kama sababu ni our landmark at the end of the day so tukiweza kufanya hata we have our own day our mnazi day hiyo ni siku tuna commemorate and we celebrate na tukicelebrate kila mtu analeta vitu vyake pale watu wanauza wanakunywa na wanaendelea na maisha na pia hapo pia changamoto nyingi zaweza kuwekwa pale na huu mnazi tutaukuza na tutauheshimu na pia utatupa faida asante sana mimi nimeona kwa mama Najma pale wale watakaoendesha serikali ya kaunti ya Kilifi naona pale kama director wa crop ya mnazi yuko tayari pale anaweza anaweza kutusaidia kushughulika anaelewa anaonekana kuelewa na mimi nataka niambie kamati yetu ya economic team i think we need a better conversation with Najma Asante. Better conversation with Najma on especially the issues with, to do with coconut so that we can enrich uh, the information we have and what we can do. Asante sana. Ngoja kidogo Najma, 1 minute. Asante. Um bwana DP kuna vikundi vingi sana hapa Kilifi County ambao vinajihusisha na umea wa mnazi na kwa ule uchache wetu kama serikali ya county tumejaribu kuinua kupitia mbegu fund and what they've done is tremendous i've gone to trade fairs around the county kuona zile bidhaa ambazo wametengeneza ni bidhaa ambazo bila shaka wakipatua msukumo zaidi they can bring the industrial revolution hapa kilifi changamoto yao katika bidhaa zao ilikuwa ni kupata ile sticker ya caps ambao serikali ya county tumesaidia makundi kadhaa at least some of the products zinapatikana kwa shelves za, za, za supermarket japokuwa kwa uchache sana and that's why when we sat down to discuss the issue of these two crops tulikuwa tunasema funding is very important manake ikiwa sisi kama serikali tutapeana milioni uh, nusu milioni kwa mfano uh, kwa kundi la vijana kumi kuna vijana wangapi hapa Kilifi ambao pia wana kiu ya kufanya vile lakini hawana uwezo kwa sababu ya uhaba wa pesa and that's why we need serious funding in this industry tumekuwa na mazungumzo na na, na bank uh, benki kuu ya ulimwengu world bank kuona ni vipi tunaweza kujenga mtambo wa kutengeneza mvinyo wa wa, wa mnazi na hivi kadri tunavyozungumza hapa we have a consultant who is on the ground tayari kwa tumemaliza ile proposal ya kwanza lakini wakasema we scale it down uh, na kuanzia pengine mwezi wa Septemba bila shaka funding kutoka World Bank itakuja na tutaweka mtambo mkubwa sehemu ya rabai wa kutengeneza mvinyo wa mnazi kwa hivyo badala kwenda mangweni utaenda katika wine store na utapata chupa ya mnazi pale unanunua na unaenda nyumbani kwa mnazi ni pombe kama zile pombe zingine sijui kwa nini unawaramisha na hawa polisi eh? 
ikiwa mtashika mama ambaye anauza mnazi neno kashike mtu anauza taska ama whisky kwa baa maana hii yote ni mnazi na hakuna sheria ya kwamba eti mtu ambaye anauza kwamba imeharamisha mnazi mnazi today is legal kwa hivyo wale polisi ambao hawajajua tunataka tuambie kwamba mnazi si haramu ni vile tu masaa yake ya kuuza wale ambao wanauza tafadhalini tuangalie zile pale pale mnauza get a license na muangalie masaa ya kuuza mnazi lakini muza, mnazi si haramu mjue hiyo asante bwana governor lakini nataka kuongeza jambo moja ambao nimelifahamu na kulikumbuka kiupande wa mangwe ni heritage yetu hata zikiwa zile wine ziko mangwe na yaendelee maana ndo tunaihenza na tunaimanya eh fundato zana kuko eh, halafu um, na upa, upande wa upande wa mapoli, nani, na upande wa mnazi wenyewe nilikuwa naomba tuweze kupewa kama ile presidential pardon ambayo ilipewa Mira Mogoka na si tupewe ndio hata sumbuliwa kwa sababu hivi basi ukionekana huko mangoni hata sasa hizi umeshika mboko yako kidogo atembea washikwa tayari wafungwa hujui wafungiwa nini sasa hata wajiuliza huo mnazi kwani ni illegal ama ni vipi kwa hivyo tutakomba mbona DP hapo unapo tukumbuke asante asante sa alikuwa na zawadi yako bwana DP <laughs> Your Excellency, that badge in front is our traditional attire. Your peace. Thank you, Your Excellency. Ah, uh, nitaomba sasa blue economy. Captain Shallow. Baada ya Captain Shallow. Baada ya Captain Shallow tutapata beach operators pili kazo. Asante sana. Ah, uh, makamu wa rais wananchi kwa jumla habari zenu kwa majina captain shalo mimi ni mwenyekiti wa kilifi boto pareta association mimi ni volunteer coordinator wa mambo ya rescue mimi ni volunteer wa mambo ya mazingira kupanda mikoko Nimesimama hapa kuzungumza kwa niaba ya jamii ya wavuvi hapa kwetu Kilifi County. Makamu wa Rais, kama unavyojua ya kwamba uvuvi eneo la pani ndio kitega utumi. Kwa kuwa ni kitega utumi lakini uvuvi na wavuvi wamesahauliwa wamesahauliwa katika serikali yetu kuu kwa miaka na miaka na leo ikawa matarajio yetu ni kwa serikali ya county iweze kuinua uvuvi wetu katika county zetu makamu wa rais uvuvi unaoendelea hapa kwetu katika Kilifi County tunapata samaki wengi sana. Samaki zile ambazo tunapata a day is over 15 tons za samaki. Samaki za kila aina wadogo mpaka wakubwa. Lakini la masikitiko ni kwamba wavuvi wetu mpaka leo vifaa na maboti wanaotumia katika masala ya uvuvi bado ni mahori kanuzi 
hili la masikitiko swala la blue economy kuingia ili iweze kuainua hii jamii ya wavuvi pamoja na uvuvi wenyewe kwanza inatekana mvuvi mwenyewe awe ameimarishwa anaweza kupambana na yale ambayo yanakuja katika suala hili la uvuvi ni kuwezeshwa lazima aweze kupata boti kubwa ya kwenda kufanya uvuvi kule nje lakini ikiwa bado atakuwa na kanu hata pale kwa mlango mouth of the creek haiwezi kufikia ndio naona bado samaki zetu ni zile ndogo ndogo na zile samaki ambao tunapata kubwa kubwa ndio nasema hapa kwa majonzi na masikitiko makamu wa rais ni kwamba wavuvi wanaovua katika Kilifi County hii yetu nzima na kuleta samaki wale wakubwa wakubwa ni wavuvi kutoka Tanzania kwa nini haya ni masikitiko makamu wa rais ilikuwa ni haki wavuvi wetu nao wapate vombo vya kisasa waende wakavue kule nje samaki yule ambaye anashikwa na mtanzania hata mkenya pia anaweza kumshika kwa sababu sisi sote tumezaliwa na jamii ya wavuvi leo wale watu wanakuja kupiga kambi hapa miezi mitatu miezi minne wanatengeneza pesa kisawasawa wanarudi kwao sisi hapa tunabakia kununua profit yetu ni ile shilingi hamsini na shilingi ishirini this is shame na haya yote makamu wa rais yametukamana na kwamba uongozi wetu lazima uwe ni uongozi wa kuweza kumuinua mwananchi wa chini pesa zimetengwa pesa ziko kwenye wizara ya uvuvi lakini kama zimetengwa pesa kama hizo huyu mvuvi zimemsaidia namna gani je huyu mvuvi katika masala haya ya kupanga ya kuweza kumsaidia huyu kama mshikadau ameweza kuhusishwa Mvuvi hajaweza kuhusishwa katika mambo ya budget making, mvuvi hajaweza kuhusishwa kutoa maoni yake ni bote aina gani anataka na kama ametoa pia basi yanaenda kuandikwa tofauti na yale. Haya ndio ya masikitiko. Na ni lazima tuwezungumze leo mbele yako makamu wa rais kwa sababu serikali inakuja wewe umesema ya kwamba unataka kuinua watu wa chini. Makamu wa rais sisi kama jamii ya wavuvi hivi karibuni wavuvi wetu wamekuwa wakifukuzwa baharini tukifuata mheshimiwa Owen tukifuata Aisha watu wetu wametolewa baharini hawana ruhusa kuvua wavuvi hawa sababu ni nini hawana license wavuvi hawa sababu ni nini hawana life jacket wavuvi hawa sababu ni nini vombo vao ni vidogo vitazama baharini Nguvu huu samaki anayekwenda kushika ni kilo tano apambane na maisha ya kuweza kulisha familia yake kulipia watoto shuleni kuweza kwe, eh, kujigaramia yeye mwenyewe kuweza kulipa school fees na yale mengine lakini leo anatolewa pale baharini anaambiwa lazima uwe na license kubwa ili ya kutoka Kenya Maritime uwe na license ya fisheries uwe na license ya national government zote zinamlemea huyo mvuvi mmoja ambao maisha yake bado yako ya chini kwa hivyo makamu wa rais tuna njia lazima tutafute kuweza kujiendeleza katika masahala ya hii ya blue economy lazima huyu mvuvi kwanza tumwezeshe mvuvi huyu ameambua kingia baharini lazima akuwe na life jacket hiyo ni sawasawa mheshimiwa tunakubaliana kwa sababu ya usalama ni kwa sababu gani hapa kilifi tumekuwa tunapoteza wavuvi wetu baharini wanakufa baharini kila mwaka juzi tumepoteza mmoja hapa amekufa baharini kwa sababu chombo ni kidogo sababu hana life jacket hiyo ni sawa kwa sababu ya usalama lakini makamu wa rais huyu mvuvi life jacket inauzwa alifu tatu atakula tano life jacket ilikuwa ni serikali kuu ya hakikisha ya kwamba imeweza kupitia hii blue economy imehakikisha kwamba wavuvi wote wamepatiwa life jacket serikali yetu ya county ingekuwa imetenga pesa kuweza kuvunulia wavuvi life jacket leo tunakuja 
na mambo ya blue economy yes blue economy tunaitaka uchumi wa samawati lakini kabla hatujaenda kuingia kwenye blue economy ambao ndio huo uchumi wa samawati je huko huyu mvuvi amepangwa Mvuvi bado hajapangwa makamu wa rais hajapangwa kwa sababu bado matumizi yake ni ile ya hori matumizi yake ni ile ya dinge ndogo na uchumi wa samawati inataka samaki wale wakubwa wakubwa ili tuweze kutafuta international marketing sasa ikiwa blue economy imekuja watu sahi wameenda kwenye maseminar watu wamekuwa wanazunguka hapa na pale wanafanya public participation lakini kilio cha mvuvi bado kimesimama pale pale je sisi mnatuwezesha kwa sababu tumeambiwa kufikia hapa mpaka Novemba kama mvuvi hakukamilisha vile vifaa vya kisawasawa kama mvuvi hakupata zile lessons za kisawasawa wavuvi wote watatolewa baharini na wakae juu sasa ni nani mwenye kushika huyu mvuvi mkono? Je, blue economy imekuja kwa niaba kumsaidia mvuvi au kumaliza mvuvi? Mwenye kumsaidia huyu mvuvi ni nani? Serikali ni simame pale kuu na serikali ya county simame pale ipige makelele ya kwamba wavuvi hao wanataka na wasaidiwe na kusaidiwa wenye kwamba huyu mvuvi anapokuwa anaendesha boti ili ya mashini ambayo saa hizi zinapatikana na tena hapa mheshimiwa makamu wa rais nataka nishukuru bwana MCA eh, Mr Nani wa Sokoni Ward Peru Huyo ndio aliposikia kilio cha wananchi alienda katengeneza boti sita za wavuvi akawasaidia. Kwa blessing. Sasa jamii ya wavuvi inataka ikuwe na nafasi. Ikuwe na nafasi kuhakikisha ya kwamba hawa wavuvi kitu ya kwanza makamu rais sasa haya ni mapendekezo naja kuletea wewe na jamii ya wale ambao wanakuja hapa katika uongozi unaokuja serikali ya county haya ni katika mapendekezo nataka nikupatie uelewe ya kwamba kwanza hawa wavuvi wanataka wachukuliwe wapelekwe kwa masomo hapo bandari wakishe kwamba wamepata zile license za coxswain wanapokuwa wamepelekwa hawa kupata license za coxswain ndio tayari zile boti kama zitakuwa zimekuja kwa sababu ya blue economy ndio wataweza kupeleka zile boti kama hawana hizo license za za coxswain au STCW basi hawa hawaruhusiwi kuingia pale baharini na ninazungumza kwa sababu vikao vya Kenya Maritime na Coast Guard huwa ninahudhuria kisha tunakuja kuambia jamii yetu ya wavuvi ya kwamba mnastahili kuhakikisha kwamba mkuwe na hivi vibali lakini hichi kibali kwenda kusomea pale bandari ni laki moja na alifu ishirini. ataweza huyu mvuvi ataweza sasa ni nani mwenye kumsaidia kule kisumu kumepelekwa maafisa wa kuweza kwenda kuzungumzia na kuweza kusaidia walimu wa kutetea na kuweza kuwafundisha masomo ya bahari ni shilingi tano peke yake mbona hapa pwani hatuwezi ni kwa maana viongozi ambao tuko nao kule wamekisha kwamba wanataka blue economy lakini na watu wao pia wakishe kwamba wako na vibali vya kisawasawa na sisi tunaomba watu wetu wa kwanza wahakikishe kwamba wamepata vile vibali ambavyo vinastahili kilifi kwa sababu tunashika samaki wengi a day 15 tons to 20 tons samaki wale wakubwa ambao wanaweza kuuzwa kule nje tuna fish selfish eh, dorado barakuda na wao wako na soko la kule la kimataifa hapa lazima tuwe na mtambo wa mashini ya kuweza kuwa na cold storage tuwe na, na masoko ya kisawasawa tuwe na ice plants wavuvi wakishika samaki kwa wingi waweze kuhifadhiwa leo mvuvi akishika samaki kwa wingi samaki wanaoza kwa sababu hakuna cold storage facility kwa sababu hakuna ice plants Hayo ni katika hali mapendekezo la tatu tungeomba kuwe na hii kilifi iwe na poti ndogo iwe na poti ndogo ili kuwezesha wale wafadhili kutoka nje meli za kutoka nje za masala ya uvuvi waje hapa wahakisha ya kwamba meli zao zimeingia hapa na zimeweza kuteremsha mizigo na vijana wetu wale ambao wapata hizo certificate nao waweze kupata kazi katika ajira za hizo meli ambazo zaingia hapa la mwisho makamu rais kilifi inajulikana international kupitia hii maji yake ni ma, kilifi ni mahali pekee ambayo ya kwamba mtu wake huyu wa baharini haukauke maji. Maji sayo yote anakuwa pale ndio naona kilifi inatumika kwa international fishing competition, 
inatumika kwa water sports mambo ya dawres na shughuli zote za mambo ya, ya kibaharini kwa hivyo kilifi inajulikana lakini kilifi tumeangusha ni kutoka maana sisi wenyewe mwelekeo wetu hauko kisawasawa lakini tunaomba serikali yako na serikali inaokuja ya wale viongozi wa Kilifi County wainue jamii ya wana Kilifi asante <coughs> asante sana eh, captain captain Chalo namsa asante sana kwa maoni yako kwanza tumekusikia vizuri kwamba unataka wavuvi watoke kwenye ile mahori umesema ile kano kanusia tuwatafutie boat ambayo inaweza kufanya kazi hiyo eh, ambayo ni modern ya ni hivyo sawa sawa kabisa kama kwa mfano hiyo boat ambayo ni ya kisasa inaweza kuwa ni kama shilingi ngapi boat hizi za kisasa ambao zina wavuvi wanaweza kwenda in about 2 nautical miles to 5 nautical miles hizi boat za kisasa zina cost up to 5 million 5 million so um, na mnaweza mnaweza kununua hizo boat tukiwapatia pesa ya serikali Munaweza kujiunga kama cooperative ya watu kumi, kumi na tano hivi muweze kununua bot moja alafu mlipe hiyo pesa polepole pole, kama haina riba yoyote hapo ni sawa sawa makamu wa rais kwa sababu swala kubwa ilikuwa ni swala hilo la sako ya wavuvi mm -hmm. wakulima wako na sako mm -hmm. wafugaji wako na sako mm -hmm. unfortunately wavuvi hawana sako lakini Nini. wakiwa wamepatiwa sako nyinyi mnaweza kujipanga wenyewe na sababu kwamba tunaweza kujipanga wenyewe ni kwamba uzuri ni kwamba yeah. kilifi hii iko na 17 beach management units every beach management unit iko na wavuvi zaidi ya 2000 2003 okay. so wanaweza kujipanga na hiyo boti wakatumia katika kufanya masala uvuvi na wakapata kuweka hizo saving very good so um, tumesema katika ile um, mpango wetu wa biashara ya watu walio chini kama wavuvi ndio sir mbali na pesa Owen tunampatia ya CDF milioni mia moja kila mwaka ndio moja ishirini ya kujenga shule na kulipia um, basari yes sir kuanzia mwaka huu pia tutampatia mjumbe wenu ndio sir milioni 150 kila mwaka ya kupatia wafanyabiashara kama nyinyi asante sana uweze kuinua hiyo biashara yenu tutashukuru sana mkanunua boat tutashukuru mkanunua fishing gear tutashukuru mkanunua eh, yale mambo mengine yote ambayo yanahitajika katika kuinua hiyo biashara yenu tutakuwa umetusaidia sana pesa yeah. mtapatiwa na haitakuwa na interest yoyote takwa tumeshukuru sana thank you sir ile mtalipia ni kulipia tu bila interest tunaelewana asante kwa hivyo bwana shalo captain shalo yes sir muanze kuongea kama jamii ya wavuvi muanze kujipanga ndio yes, sir mtatuambia eh, ni sehemu gani ni vikundi vingapi ndio tujue tunaweza kuwapanga na hiyo pesa muweze kununua hizo maboat mununue ile fishing gear ambayo yes, ni ya kisasa ndio yes, ambayo itawawezesha eh, kufanya hiyo biashara jambo la pili ndio yes, wakati tumejenga hizi tivet tunataka kuongeza kwa kila tivet tuongeze mafunzo ya uvuvi hiyo unasema coxway ndio yes, isiwe tu inapatikana pale bandari ndio yes, Tunaweza kuwaleta wale walimu wanafunza pale bandari wache katika Tibet yenu ambayo iko hapa mtu hapa watamu ndio sa ndio ndio sa tuko na Tibet nyingine magarini pale Ndiyo, tunaweza kufukuleta walimu pale takwa zimetusaidia ile tunatoa pesa ya basari mimi nataka niwaambie kwa sasa tunatoa pesa ya serikali 1040 kwa kila mwanafunzi pia tutawajumuisha nyinyi ambao mnataka kusomea mambo ya uvuvi ndio sir tutawajumuisha katika Tibet 
na tutawalipia 1040 na tutahakikisha kwamba kila mwanafunzi ambaye hapo pale tunaelewa bwana Owen yeah so we will make sure that we will change the curriculum in our tibets pia include mambo ya uvuvu asante sana tunaelewa tumeshukuru sana wale wananakili haya maneno walakili vizuri kwa sababu tunataka tuandikiane na hao wavuvi wajue ya kwamba biashara yao itabadilika asante sana alafu jambo la tatu we umesema wacha turudi hapo kwa jambo la pili umesema eme, mafundisho ni karibu laki moja 120000 hapo bandari hapale tutairudisha sasa ikuje 40000 na sisi tuwalipie asante sana asante alafu umesema ya kwamba tunahitaji landing sites na bandari ndio tutaketi chini na uongozi wa county tukubaliane tuwe na e, bandari kama ni mbili ama tatu hapa kilifi ambayo mnaweza kutumia ndio kama wavuvi asante sana so that we can land fish in a proper e, in, a, in a proper fishing port ndio na pale pia tuwe na vifaa ya cold rooms ndio mukileta samaki ambayo uh, haiwezi kuuzwa siku hiyo hiyo ama Dio. siku inayofuata ndio tuwe na cold rooms ambayo inaweza kuwasaidia hata kuweka ile samaki kwa mwezi moja Dio. ama miezi miwili kuhifadhi muki mukihifadhi mkitafuta yeah. soko tukikubaliana na nyinyi vile tutapanga hiyo mambo ya soko thank you tunaelewana yes sir na vile vile ndani na hiyo mbali na hiyo cold rooms tutaweka pale processing facility ya samaki samaki iko na bidhaa nyingi ndio tuliambiwa kule Mombasa ya kwamba tunafanya biashara ya samaki lakini hatufanyi biashara ya fish products ndio tuko Nikoli. na fish products nyingi ndio tuko na fish products ya kutengeneza viatu kutengeneza mapochi ya kina mama ndio kutengeneza vibeti kutengeneza chakula ya um, animal feed yes. ya ngombe ya kuku na yale mengine yote yes. so for the moment tunapoteza dhamana kubwa kwa samaki kwa sababu tunatumia samaki kama chakula peke yake Nikoli. we are not involved in the processing of fish kwa sababu tukifanya hiyo processing pia yes. tuta pata nafasi za ajira beyond the people who are just going to fish. That's true sir. Tumekubaliana bwana Shala? Sawa sawa kabisa. Umenielewa? Nimekuelewa. Na mimi nataka hii mkutano turudie baada ya mwaka mmoja tukuje tuongee tena vile tunaongea hapa. Asante sana sana. Ndio. Mshukuru sana. Tumekubaliana mahali tutakuwa tunafika. Um, I think those are the issues you have raised and yes, I think I have responded to them. Yeah. Mambo ya education mambo ya investment yep. na mambo ya processing yep. na mambo ya bandari ambazo zitawasaidia kufanya landing ya ile masamaki ndio sana tumeelewana mshukuru sana kwa thank you bwana shalo and thank you for being very passionate thank I you like, i like your passion thank you sir yeah thank you sir uh, asante ka captain shalo asante uh, bwana dp sahihi kuna hii program ambayo inakuwa funded na world bank Dio sa. Uh, it's a 10 billion. Dio sa. Uh, project. Dio sa. It's a it's a it's a 10 billion uh, project. It's called the Kemfed program. Ambayo imepeana bilioni kumi kwa counties tano. Dio. Maana yake taita taveta haigusi bahari. Dio. Haiko katika ile funding ya 10 billion. Dio. Na tuna hakika kupitia Uh, program hii ndio na ile siku ambayo rais alikuja akaifanya launch pale yeah. White Sands ndio we insisted that uh, japo hizi pesa zinaonekana ni nyingi ndio lakini wakati mwingi pesa hizi zinabaki katika mikono mm. ya wale ambao haikusudiwa iwafikie hakika mm. na tukasema kwamba ikiwa zitaenda kwa mishahara na marupurupe ya officers ndio na mvuve baki hivyo itakuwa haiwezi kuleta uh, ile ile ob, objective ambayo tunataka Dio. so kulingana na ile program vile ilifanyika iliweka uh, yule fisherman katikati ya Dio. kwamba faida nyingi kati ya hizi pesa Dio. which is 10 billion itaenda kwa yule ambaye anastahili kufaidika na pesa ile Dio. so we hope wale wasimamizi ambao waliwekwa kusimamia this 10 billion project if it's well handled 
hawa wavuvi watafaidika pakubwa na mwisho captain shan amezungumza mambo ya bot uh, kama serikali ya county kama tulivyoelewana na wavuvi tumemaliza ile boat construction yard pale Malindi. Ndio. Na hivi majuzi tumepata mkono kutoka kwa serikali ya Italia Ndiyo. kutupatia pesa tunaka tupanue pale. Ndiyo. Hatutaki Captain Shalu muende mkanunue boat nje. Tunataka Ndiyo. mtengeneze boats pale pale Ndiyo, ili mjiwezeshe na kwenda katika maji ya kina. Ndiyo. Kwa hivyo mikakati kama hii ndio inaweza kusaidia uvivi wetu na bila shaka uh, kuwapatia lishe kuweka lishe katika meza zao lakini asante kwa yale yote mtupatia bila shaka yataenda kati Ndiyo. katika ile nakala ambayo tutaweka asante sana asante sana very good thank you very much shukran asante tafadhali nitaomba vijana tuweze kuwa na heshima kidogo tupunguze tupunguze jazba kidogo tu tafadhali no. tupeane mkutano huu hadhi yake Hili gazo. Uh, one minute um, uh, makamu rais mimi ningependa utufanyie kitu kimoja katika mambo ya uvuvi ile sheria maneno mengi huyu bwana Shalo amesema kuna sheria ambayo inatufionza sana sisi watu wa pwani inaitwa the uh, fisheries management act ambayo ndio imeleta huu hasa na licenses nyingi sana mimi ningeomba ukichukua serikali iwe ndio sheria ya kwanza ambayo tutaibadilisha tupatie hawa wakulima hawa wavuvi nafasi ya kuvua samaki. La pili hapa Kilifi na hapa Kilifi North ukienda pale Watamu kuna marine uh, marine reserve. Ukienda pale Mayungu kuna marine reserve. Watu wa KWS wanatesa sana wavuvi. Watu wa KWS. Mimi ningependa ufanye hivi. Ile marine park ziko pale utupatie sisi county tuokote ushuru pale tuwasaidie hawa wavuvi kuwanunulia pesa kuwanunulia net kuwanunulia net baadaye ya kwamba ati samaki ziko pale lakini ni mzungu aje angalie pesa iletwe ipelekwe kule KWS haifaidi mtu wa hapa kilifi hata mmoja ile marine park ile pesa ya marine park iletwe hapa isaidie hawa wavuvi kama hatutakula wale samaki ambao wanaangaliwa na wazungu hawa bwana wapewe hiyo pesa ya kuangalia hiyo samaki wafanyie biashara just that those two things uziweke katika hiyo chata mimi nitafurahia asante sana nafikiri um, tunakubaliana ya kwamba sheria kama ina dhulumu wenye ingefaa iwafaidi sheria ni ya kubadilishwa sheria sio Qur'an ama sio Biblia ni ya kubadilishwa so uh, mtatuambia mapendekezo ya vile mungependa hiyo sheria ibadilishwe ndio ifaidi wavuvi wa hapa if it is a fishing act it is meant to regulate the fishing uh, agenda so that to benefit the fishermen and for sustainable exploitation so uh, bwana Owen Baya mtaketi chini na wavuvi mtuambie mnataka hiyo sheria uh, ibadilishwe njia gani sawa sawa asante sana wacha tumsikize eh haya wacha mama asante sana mimi pia niko naombi ya malo nataka naibu wa rais utakapochukua serikali hili swala la wavuvi hasa captain shano vile ulivyomuona karibu kutoka na machozi wanaumia sana wanapopata ajali katika maji hakuna bima yoyote inayowasimamia hawa watu na hakuna malipo yoyote ambao hawa wavuvi wanapata mimi niliwahi kuinteract na wao lakini ni swala ambalo kidogo ni zito naibu wa rais kwa hivyo katika hiyo chata tuangalie pia bima na malipo ya waume na wanawake wale ambao wanaenda wakipotea kwenye maji na famili zao zinabakia kuhangaika kwa hivyo ni muhimu tuiweke katika hiyo chata asante sana Okay, I think we can continue. Habari zenu wana kilifi. Kwa majina naitwa pili kazo natoka katika sekta ya beach operators Kilifi County. Sisi beach operators ndio kioo cha utalii wa Kilifi County. 
mtalii akija kilifi county bila bila beach operators pale chini hana raha lakini beach operators wananyanyaswa sana na mahoteli ningeomba deputy president hotel zote za kilifi county zitoe boutiques zitoe mambo ya safari ndani ya hoteli ziwapatie beach operators pale chini waweze kufanya biashara zao ili wainuke jambo lengine airport yetu ya Malindi tungeomba DP usaidie kumaliza runway ili ma E, ndege kubwa ziweze kuteremsha wageni wengi pale na tuweze sisi beach operators kufanya kazi zetu pale chini vizuri bila mtalii hatuwezi kufanya kazi na sisi ni bottom up <laughs> jambo lengine tungeomba serikali yako inapoingia unasema ungesema napendekeza sio tunapendekeza pole haya tunapendekeza serikali yako ikiingia as beach operators tupatiwe nafasi katika katika sekta ya utalii ambayo itatengeza bodi ya Kilifi County tuwe ndani ili tuweze kusuhulisha masuala yetu ya beach operators wenzetu pale chini pia tungeomba tunapendekeza polisi serikali yako yakikishe polisi wasitunyanyase pale chini wanaacha walifu wanatunyanyasa sisi ambao tuko imara tuko na license tuko na kila kitu wanaacha mwalifu anakuja tunyanyasa sisi pale Tungependekeza pia habari ya kuja kuvunjiwa vibanda pale chini ufuoni wanataka tufanye nini Tungependekeza pia access road zote access road zote zifunguliwe ili tuweze kufanya kazi vizuri na hata naye kuja kutembea pale chini aone kweli hawa ni beach operators na wamejipanga haya unasikia atoni afungue kule anakataza watu wasifike chini baharini bahari si yake ni ya Mwenyezi Mungu na ni ya wana wa kilifi Kwa hayo machache nasema asante. Asante sana. Mama pili. Tumekusikia kwamba mnataka kuhuzishwa na usimamizi katika board ya county. Ndiyo. Naamini ya kwamba wale wanatafuta uongozi wa county wamesikia kwamba beach operators they want to be involved na wanataka wa, uh, wawe represented kwa ile board ndio maamuzi yakichukuliwa pia maoni yao iko kule ndani imejumuishwa ndio ni hivyo kabisa alafu umesema kwa sababu nyinyi ni watu wa bottom up mnataka mambo yenu ishughulikiwe vizuri kabisa na mali yenu isivunjiwe kabisa na pia muweze kupata usaidizi wa pesa wa ku panua biashara yenu na kui kuifanya kui, 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 kui inawiri kuinawiri ndio kabisa alafu Malindi Airport ndio umesema tukamilishe ile runway ndio e, naamini ya kwamba imebaki sehemu kidogo ya mambo ya compensation ya ile ardhi ndio tuweze kukamilisha hiyo runway ndio zile mandege kubwa ziweze kushuka hapo mkapata watalii wengi na biashara yenu ikaendelea ndivyo ndivyo alafu umesema pia access road zote Ndiyo. zifunguliwe kabisa na wenye kiburi wamefunga hizo ma access road ndiyo wakafunge kwa <laughs> tuambie waache kiburi eh waache kiburi tunawakaribisha lakini wasitunyanyasi na, na waache madharau kabisa 
nataka nikwambie hiyo kiburi na madharau watawacha asante na sio tafadhali watawacha asante sana na ma hotels tunapendekeza tafadhali watoe zile biashara za ndogo, ndogo ndogo za watu kama sisi watu wachie wenyewe Unasema the big hotels wawache competition. Yes, na Wasi sisi. Wasituletee competition. Wasituletee. Eh. Wana, wanauza vitu ambavyo tunauza sisi ndani ya hotel. Eh. Aya, sawa sawa. Asante. Okay, Asante. Yeah. Uh, thank you, Your Excellency. Uh, nitaomba sasa tumpate business sector bar owners Shadrack Rua Shadrack Shadrack Kuria Aya asante sana nitaita mwana boda boda Katambo Hamisi Asante sana. Shukran sana. Uh, mimi kwa majina naitwa Hamis Katambo. Mimi ndiyo mwenyekiti wa Bodaboda Kilifi County. Na niko hapa Aya sawa. Kidogo tafadhali. Ni sawa, ni sawa. Naomba mnielewe kidogo. Ni sawa tumewasikia, naomba pia sisi mtusikize basi. Tafadhali. Kumbuka sisi kazi tunafanya mmetupea majina nyinyi wenyewe. Ninapomsoma sio mimi nimemleta. Kwa hiyo mlivyotupea jina ndivyo tunavyosoma. Ni sawa. Mnapendekeza nani? Katana. Haya ni sawa imeisha basi. Imeisha, asante, asante. Aya mifika. Habari zenu. Habari zenu. Naomba na boda boda mtulie tafadhali. Tulieni, tuende mkutano mmoja. Sawa. Bwana DP. Nikiwapa mbele yao ni msemaji wa na boda boda na tena kama chama kwa seti yangu ni uzuni sana. Maana vijana wengi wanakufa tu baada ya watoto. Sheria za barabara hazijui. Na pendekezo yangu ni hivi. Ukiingia katika serikali yako na pamoja ingia na kitu takupigia. Ukiingia tungetaka driving license iwe kama vile kadi ya ID. Yaani ukiingia hiyo driving license toka zende chukua kama vile tunachukua kitambulisho. Ndio hao vijana wache kuanguka kwa barabarani na kuiwa na magari kwa sababu tujua sheria. Kitu cha pili insurance. Mimi naamini pikipiki nyingi 90% ya pikipiki hazina insurance. Tafadhali hapo pia napendekeza ikiwezekana Uo shuru wa, wa insurance Edo upumbue ama utoke Kutu chengine Nafikiri kutu